ఓ పక్క ఎముకల కొరికే చలి మరో పక్క చన్నీటి స్నానం ఇది వింటేనే ఒళ్ళు చలితో బిగుసుకుపోతుంది కదూ మరి స్నానం చేసేస్తే అమ్మో మేమంతా సాహసం చేయలేమంటారా కానీ చలికాలంలో చాలా మంది ఈ పద్ధతిని ఫాలో అవుతుంటారు ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో ఇలా చన్నీళ్లతో చేసే స్నానాన్ని చాలా పవిత్రంగా భావిస్తుంటారు కూడా కేవలం పవిత్రతే కాదు చన్నీటి స్నానం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా ఎన్నో రకాలుగా మేలు జరుగుతుంది అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం కార్తీక మాసం శివుడికి అత్యంత పవిత్రమైనది కాబట్టి ప్రతిరోజు శివలింగానికి ఈ పవిత్ర జలంతో ఎలాగైతే అభిషేకం చేస్తుంటారో అలాగే మన దేహాన్ని కూడా శివలింగంగా భావించి ఆ నీటితోనే స్నానం చేస్తుంటాం దీనివల్ల గతంలో చేసుకున్న పాప కర్మలన్నీ సమసిపోతాయని భక్తులందరి విశ్వాసం ఇక అలాగే కొంతమంది రోజుకు మూడు సార్లు కూడా చన్నీటి స్నానం చేస్తుంటారు ఈ క్రమంలో శారీరకంగా మానసికంగా మనలో ఉండే మలినాలను కడిగి వేసే లక్షణం కేవలం నీటికే ఉంటుందన్నది చాలా మంది అభిప్రాయం కూడా ఇక చన్నీటి స్నానం వల్ల శరీరంలోని అన్ని అవయవాలకు ఒక క్రమ పద్ధతిలో రక్త ప్రసరణ జరుగుతుంది దీనివల్ల ఆరోగ్య పరంగా ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉంటాయి అలాగే ధమనుల్లో కూడా రక్త ప్రసరణ బాగా జరిగి గుండెను సురక్షితంగా ఉంచడంలో చల్లటి నీళ్లు తోడ్పడతాయి ఈ స్నానం వల్ల బీపీ అదుపులో ఉండడంతో పాటు రోగ నిరోధక శక్తి కూడా పెరుగుతుంది ఈ క్రమంలోనే శరీరంలోని మలినాలు విష పదార్థాలు సులభంగా వేరైపోతాయి ఈ చలికాలంలో ఉదయాన్నే చల్లటి నీళ్లు శరీరంపై పడగానే ఒళ్ళు బిగుసుకుపోయినట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది దీంతో శ్వాసక్రియ రేటు కూడా పెరుగుతుంది ఫలితంగా ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ను పీల్చుకుంటాం అలాగే దీనివల్ల గుండె కొట్టుకునే వేగం పెరిగి శరీరంలోని అన్ని అవయవాలకు రక్త ప్రసరణ వేగంగా జరుగుతుంది ఈ క్రమంలో ఆ రోజంతటికి కావలసిన శక్తి శరీరానికి లభిస్తుంది ఇక ఈ చన్నీటి స్నానం వల్ల కండరాలు దృఢత్వాన్ని సంతరించుకుంటాయి అవును ఇది నిజం వ్యాయామం చేసే క్రమంలో కాసేపటి తర్వాత మన శరీరంలోని కండరాలు అలసిపోయి విశ్రాంతి తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనే భావన మనలో కలుగుతుంది అలానే ఎక్కువసేపు చేయడం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో కండరాలలో నొప్పిగా కూడా అనిపిస్తుంటుంది అలాంటప్పుడు కండరాలపైన చల్లటి నీళ్లు పోస్తే అవి తిరిగి దృఢంగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంది ఇక ఈ చన్నీటి స్నానం వల్ల జీవక్రియలు మెరుగవుతాయి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది చన్నీటి స్నానం వల్ల శరీరంలోని కిడ్నీల పనితీరు కూడా మెరుగుపడుతుంది ఇక ఒంటి నొప్పులు దీర్ఘకాలిక నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది వీటితో పాటు నాడీ వ్యవస్థ కూడా పటిష్టంగా తయారవుతుంది ఇక ఈ చన్నీటి స్నానం వల్ల ఆరోగ్యమే కాదు అందం కూడా పెరుగుతుంది వాతావరణం చల్లగా ఉన్నప్పుడు వేడి వేడిగా ఉండే నీళ్లతో స్నానం చేయాలని అందరికీ అనిపిస్తుంది కానీ ఈ కాలంలో వేడి నీళ్లతో స్నానం చేయడం వల్ల చర్మం జుట్టు పొడివారిపోతాయి కాబట్టి చల్లటి నీళ్లే మంచివి స్నానానికి చల్లటి నీళ్లు ఉపయోగించడం వల్ల అవి చర్మం పైన కుదుడులో పేరుకుపోయిన దుమ్ము ధూళిని తొలగించి చర్మాన్ని బిగుతుగా మారుస్తాయి ఫలితంగా నవయవనంగా కనిపించొచ్చు సో చన్నీటి స్నానం వల్ల ఎన్ని లాభాలున్నాయో తెలుసుకున్నారు కదా కొంచెం కష్టమైన ఇష్టంగా మార్చుకుని చల్లటి నీళ్లతో స్నానం చేయండి చక్కని ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోండి